Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar qual que é a diferença entre uma mesa de som e uma interface de som. Mais especificamente, essa Focusrite Scarlett 18 e 8 com relação a uma Yamaha MG10XUF. E eu escolhi trazer essa comparação para você porque ambos possuem mais ou menos o mesmo valor de mercado e a mesma qualidade, trazendo baixo ruído na sua gravação, com 192 kHz e 24 bits. E hoje esses dois equipamentos estão disponíveis aqui no Open Maker, então eu vou falar de dois equipamentos que eu tenho utilizado. Mas basicamente qual que é a diferença entre uma mesa de som e uma interface de som? A mesa de som é um equipamento que foi feito basicamente para que você possa trabalhar com som ao vivo. Então ela vai conseguir reunir todos os canais em que você vai captar o microfone, alguns instrumentos e vai mixar todos esses instrumentos, regulando o volume deles, eventualmente algum equalizador se a sua mesa de som tiver, compressor, reverb. E aí a mesa de som, que também é chamada de mixer, é responsável por juntar todos esses canais com seus volumes corretos para então levar eles para uma caixa de som, por exemplo, para poder passar num show. Já as interfaces de som são equipamentos mais recentes e que os fabricantes descobriram uma maneira de deixar as mesas de som mais baratas. Porque nas interfaces você não encontra um monte de knobs para poder fazer a regulagem de efeitos. Até porque nos dias de hoje a gente tem normalmente softwares de gravação em que nele a gente vai colocar alguns plugins e que a gente pode dar o efeito que a gente quiser para a nossa música. Então tudo se passa como se a mesa de som estivesse agora no software. Então resumindo, a gente pode dizer que a mesa de som vai funcionar independentemente de você ter um computador, um software de gravação. Mas você também pode utilizar um software de gravação no caso de uma mesa de som que por exemplo tenha uma conexão USB com o computador, que é o caso dessa mesa de som da Yamaha. Já com a interface de som, você vai ter mais dificuldade em manipular algum som ao vivo, por exemplo, se você estiver fazendo uma live musical. Mas se o seu interesse é poder pegar o som mais puro possível para poder fazer as edições todas no seu computador, então certamente a melhor solução para você é a interface de som. E agora eu vou te falar qual que é o principal ponto negativo de cada um deles. Nessa mesa de som da Yamaha, por mais que haja uma conexão USB, a gente tem que entender que o mixer ele juntou todos os canais para levar a comunicação para o seu computador. Então se caso você quiser fazer uma gravação com várias pistas ao mesmo tempo, você não vai conseguir, porque elas já foram mescladas, já foram mixadas. Na verdade tem um truquezinho que as pessoas costumam fazer para poder criar duas pistas, é fazer a gravação, por exemplo, da voz do lado esquerdo e o instrumento que você está gravando ao mesmo tempo do lado direito, simplesmente fazendo o balanço do left to right. Mas o caso é que nesse caso, no máximo, você vai conseguir trabalhar com duas pistas separadas. E para mim, o ponto negativo da Focusrite Scarlett é que quando você capta o áudio que se trata de um sinal analógico, ela vai precisar transformar esse sinal em um sinal digital. Esse sinal digital vai para o seu computador e esse computador vai processar esse sinal digital para transformar ele em analógico de novo para te dar um retorno de som. E você tem que entender que todo esse processo de transformação do seu áudio pode trazer um atraso de som quando você estiver gravando ou ouvindo sua própria voz, que é o que a gente chama de latência. Normalmente essa latência é perceptível em computadores mais fracos, mas se você tiver um mais potente, então provavelmente você não vai ter esse problema. Por outro lado, as interfaces de som normalmente permitem que você possa escolher entre ouvir o seu som que você está gravando sem os efeitos ou entre o som que foi processado pelo seu computador. E uma dica que eu não posso esquecer de te dar é que quando você for escolher o seu equipamento, você precisa sempre contar quantos canais que são pré-amplificados e também qual que é a qualidade desses pré-amplificadores. No caso da mesa de som da Yamaha e da interface de som da Focusrite, ambas têm um pré-amp de baixo ruído. Ambas possuem os botões de Phantom Power, que serve para poder ligar os microfones condensadores que precisam receber os 48 volts. Nos dois equipamentos a gente tem saídas L e R para as caixas de monitoração, só que essa interface de som ela tem duas saídas para fone de ouvido, enquanto que a mesa de som da Yamaha só tem uma saída. Outra vantagem dessa interface de som é que ela tem entrada e saídas MIDI, então a gente vai poder fazer uma gravação de um piano, por exemplo, e poder alterar o timbre dele dentro do nosso software. 
Muitas pessoas se preocupam em ter um equipamento com diversas entradas de áudio, mas eu vou falar para você que na grande maioria das vezes a gente vai usar um canal ou no máximo dois. E para você que está começando, a minha recomendação é que você venha comprar uma interface de som com poucos canais, para você ir aprendendo como mexer no software de gravação e para poder aprender a fazer uma boa captação de áudio. Isso porque se você for partir direto para uma mesa de som, normalmente você vai ter mais dificuldades para saber como fazer o roteamento dos sinais ali na mesa de som, por exemplo, nesse caso da Yamaha. Para você que está começando agora e gostaria de aprender mais sobre edição, eu recomendo que você comece por uma interface de som com poucos canais, porque isso vai ser suficiente para você conseguir aprender a mexer no software. Agora, se você já tem mais experiência e não tem tanta paciência como eu para poder fazer um monte de edições de áudio, então eu recomendo que você tenha uma mesa de som para fazer os seus projetos ao vivo. E no meu caso, eu acabo preferindo trabalhar com a mesa de som porque eu não tenho muita paciência para fazer edição depois. Então eu já deixo tudo mais ou menos programado com a quantidade de compressão, reverb, equalização que eu preciso. Então eu já tenho o som exatamente do jeito que eu quero, sem precisar ficar gastando muito tempo depois. Até porque na dinâmica do YouTube não dá muito tempo da gente ficar fazendo grandes edições. É bom que a gente consiga criar tudo muito rapidamente. Mas não existe algum equipamento mais versátil em que eu tenha a autonomia do computador para poder utilizar ao vivo e ao mesmo tempo eu consiga gravar várias pistas ao mesmo tempo? Sim, é por isso que inventaram as mesas de som digitais, só que o preço delas costuma ser muito alto. E é por isso que algumas empresas acabaram criando versões mais baratas. Mas você precisa tomar um certo cuidado para fazer essa compra, porque muitas vezes o equipamento vai ter menos qualidade de som. E se você quer ser ou já é um produtor de música independente como eu e gostaria de saber mais a respeito desse assunto, então dá uma olhada aqui nessa playlist e a gente se vê nos próximos conteúdos desse canal. Falou! Thank you, thank you.